நான் அம்மாவோட ஸ்டூடெண்ட்டு என் பேர் செந்தில்குமார் ஆக்டிங் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ அம்மாவோட நூறாம் ஷோ வந்து நான் வந்து வாயும் படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ காக்கின்னு ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ சாத்தான ஒரு படம் நானே டைரக்ட் பண்ணி நடிக்க போகிறேன் அம்மாட்டு தான் இப்போ கிளாஸு போயிட்டுருக்கோம் அங்கே கிளாஸ் போகும்போது தான் எனக்கு ரொம்ப அம்மா எப்படி என்னங்கிறதுலாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சதுனால ஸோ இந்த பிளேவை வந்து ஒரு நாள் நான் கேஷுவலாக ஒரு தடவை பார்க்க வேண்டியிருந்தது பார்த்தோன்னே அப்போ நான் வந்து கேட்டேன் ரொம்ப போராடி இருந்து நூறாவது இதை வந்து அம்மா பண்ண போகிறேன்னு தெரிஞ்சோன்னே இங்கே வந்து பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னு இந்த மெய்யப்ப செட்டியாரோட அவர் அவரோட இது அவர் இங்கே தான் தங்கி எல்லாமே அவரோட ஆஃபீஸு அவர் இருந்த இடம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு இப்போ இது நாங்களே வாங்கியிருக்கிறதுனால ஸோ இங்கே வந்து அம்மா பண்ணுறது வந்து அவங்களோட அந்த ஏசுநாதருக்கு வந்து துணியை ஒரு பொண்ணு தொட்டதுக்காக சகல வல்லமையும் அவங்களுக்கு கிடைக்குமா அது மாதிரி அந்த விசுவாசமாக நம்ம ஒருத்தர் இருந்தோம்னா அவங்ககிட்ட இருந்து நமக்கு எல்லாம் கிடைக்குங்கிறதுனால அம்மா வந்து இங்கே வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கேட்டதுக்கு உண்மையிலேயே அவங்க யாராக இருந்தாலும் அது ஒத்துக்க மாட்டாங்க எனக்காகவும் இந்த ஏவிங்கிற இடத்துக்காகவும் அம்மா ஒத்துக்கிட்டு பண்ணது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அது என்றைக்கும் நான் நன்றியாக இருப்போம் இது இன்னும் முன்ன சொன்னது நான் வந்து ஒரு படம் பண்ணால் எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவோம்னா அது மாதிரி அம்மா இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கும் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சது இருந்தது அவங்களோட ஆக்டிங் இப்போ பார்த்தோம் கண்ணுலாம் நமக்கு தண்ணி வருது அவங்களோட அந்த கதை அந்த கண்டென்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்களோட எனர்ஜி அவங்க எப்படி சரியாக நீங்களே பார்த்தீங்க இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் நம்மளோட வேலையாக இருக்கணும் அது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு நான் எடுத்திருக்கேன் மீதி நீங்கள் எடுக்கணும்னா வந்து கேட்டுக்கிறேன் ஆமாம் அம்மாவோட நூறு ஆசுவங்க தான் போராடி நான் வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்டிருந்து இது வந்து நாங்கள் ஓப்பன் தேட்டருக்கும் பெருமை எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம எல்லாருக்குமே இது அதாவது நூறு ஆசு வந்து இது நடக்கிறதுங்கிறது ஒரு கொடுப்பனை தான் அது எல்லாரும் நம்ம பங்கிட்டு இன்னைக்கு அத்தனை பேருக்கும் அது ஒரு கொடுப்பனை தான்ங்கிறது அவரும் சொன்னார் இனியன் வந்து நம்மெல்லாம் அதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணுங்கிறது இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு அப்படி ஒரு ஃபீலு அது வந்து நடந்ததுக்கு அப்புறம் வாங்குகிறேன் அது இன்றைக்கி அம்மா வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க ரொம்ப முகம் ஸ்கின்னெல்லாம் அவ்வளோ நல்லா பொலிவாக இருந்தது எனக்கு நான் அன்றைக்கி பார்த்ததை விட ரெண்டு மடங்கு கூட இருந்தது அது நூறாவது நாள் பண்ணாங்களா இல்லை ஏமி மடை புண்ணியமான்னு தெரியாது ஸோ ரொம்ப 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 சந்தோஷம் இன்றைக்கி ஃபேமிலியோடு வந்து நாங்கள் செஞ்சதும் ஓப்பன் தேட்டர் இது பிரசன் பண்ணதும் அம்மாவோட கான்ஃபிட்டு எல்லாமே எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே தங்கமானவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டேலண்ட் நாங்கள் எல்லோரும் அம்மாவோட பேரை காப்பாற்றும் ஏற்கனவே நேஷனாவோட வரைக்கும் வாங்கி காப்பாற்றிருக்காங்க இன்னும் அம்மாகிட்டருந்து நிறையா கத்தி இந்த தொழில் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கடத்திடணும் அதுதான் என்னோடய இதுவே அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சு நிறையா இருந்து ஸோ ஒரு ஒரு முறையாக கற்றுக்கணும் எல்லோரும் அந்த ஆக்டிங் வந்து எவ்வளோ நம்ம ஸ்டார் ஆகிடலாம் ஆனால் ஆக்டர் ஆகிறது கஷ்டம் எனக்கு அம்மா ஒன்று சொன்னாங்க செந்தில் வந்து நீ நடிக்கும்போது எல்லா டேரக்டரும் நடிகராக இருக்காங்க ஆனால் அவங்க டேரக்டராக தான் தெரிவாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து நீ வந்து நடிகனாக தெரிவாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இப்போ ரொம்ப படிக்கிறது இது மாதிரி கற்றுக்கிறது ரொம்ப அந்த இது இல்லாமல் இன்னொரு பரிமாணத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும் அது அங்கே போகும்போது அது தெரியக்கூடாது என்று அடிக்கடி சொல்லுவாங்க உன்னை டேரக்டர்னு நான் மாற்றுறது தான் என்னோட மொதல் வேலையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அம்மா வந்து இப்போ அம்மா பேசுவாங்க அம்மாட்டை கேட்கலாம் நான் எதை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் நித்திய கிராம்னு பெங்களூரில் இருக்குது அது இங்கே வந்து பிரதிமா பேடின்னு அப்போ நைன்டி ஃபைவ்ல ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூல் இருக்குது அப்போ அங்கே இன்டர்நேஷ்னல் டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் நடந்தது அனிதா ரத்னம் வந்து அவங்க டான்ஸர் அவங்க ப பரதநாட்டியம் அண்ட் கண்டெம்பரரி டான்ஸர் அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க நீ ஏன் ஒரு புது பீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்போ தான் நான் சாங் ஆஃப் லூவினோன்னு ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் போயம் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ அவங்க கேட்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை நான் அதே பண்ணிடுறேன் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை பத்து நாள் இருக்கிறதுல ட்ரை பண்ணுன்னு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே பீச்சில் போயிட்டு சூரியனை பார்த்து வருகலாமோ அப்படின்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெட் கலரில் வரும்போது பாடினேன் செகண்ட் டே தேர்ட் டேலாம் மேலே போயிட்டார் அப்போ என்னால் பாட முடியலை ஒன்றும் பண்ண முடியல ஸோ நான் ஃபைவ் தேர்ட்டி போல் பீச்சில் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு சன் வந்த உடனே பாட பாட ஆரம்பிச்சிடுவேன் நாலு நாளைக்கு அப்புறம் பிறகு தான் அவர் வந்தார் சின்னதாக அப்படி எட்டி பார்த்தாரு அப்போ தான் நான் வருகலாமோ அப்படின்னு அந்த பாட்டை பாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் எனக்கு வந்து ஆக்டிங் ஆக்டிங்னு சொல்லும்போது பாடியில் காட்டுறதை விட முதல் வாய்ஸில் அதை பற்றி ஒர்க் பண்ணணும் அது ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம முகம் இயல்பாகவே மாறும் அந்த
நட்டேஷ் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை இன்னும் ஆறு நாள் தான் இருக்குதுன்னு அப்போ சொன்னார் நீ ஃபார்மாக ஒடை ஒடை அப்படின்னாரு இப்போ உடைக்கிறதுனா என்னன்னு புரியலை அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது எந்த விஷயமும் ஒரு ஆக்டர் பண்ணும்போது அந்த ஃபார்மை நம்ம உடைச்சோன்னா நமக்கு வேறு ஒரு விஷயம் புது விஷயம் கிடைக்கும் ஸோ நான் கண்டெம்பரரியாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணணும் மெட்டஃபராக எடுத்துக்கணும் என்னோடய ஸ்டைல் அது தான் ரியலிஸ்டிக் ஆக்டிங் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுறோம் சினிமாவாக இருக்கலாம் குரூப்பாக சேர்ந்து நாடகம் பண்ணும்போதோ அதெல்லாம் இருக்கும் அதுவும் கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் எனக்கு உடல் குரல் சார்ந்து நம்ம என்ன மாதிரி புது லாங்குவேஜ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணுறோம்லாம் அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த பீஸ் பண்ணேன் ஸோ யூஸ்வலாக ஹாலில் இந்த இடம் பார்ப்போம்ல அது பார்க்குற நேரம் நீ பிரதிமா பெடி சொன்னாங்க வெளியே கூட்டிகிட்டு போய் எல்லோரும் உள்ளேயே உட்காந்துருக்காங்கன்னு அப்போ நான் ஒரு இருபது நிமிஷம் அவங்க எல்லோரையும் நடக்க வச்சேன் அப்போ எல்லாருமே பாடிட்டு நடந்து வந்தாங்க ஒரு குவாரிக்கு நான் சொன்னேன் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் வரலன்னா என்னோடய லைட் டிசைனர் போயிடுவாருன்னு எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது லைட் டிசைனர் வந்து நான் லாஸ்ட்டில் வந்தேன்ல அது ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் அப்போ நான் வந்து நிற்கும்போது அந்த சன்செட்டை மோத்தில் வரத நான் என் லைட் டிசைனராக எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதான் என்னோடய ஸ்டைல் காஸ்டியூம் அவங்களுக்கு தெரியும் கோணி யூஸ் பண்ணுறது தரையை தொடக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம புள்ளைய நாய் சொல்லும்போது நம்ம உடல் இது உடலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் மேல் ஃபீமேலாக பெண்களும் ஒரு வகையில் தலித்தாக தான் இருக்கிறோம் கஷ்டப்படுறோம் அதை எப்படி இது மூலமாக கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது இன்னொன்னா நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ நம் நந்தனார் கதையை சொல்கிறதுல எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ இது இல்லை அது பெரிய கதை அதை சரியாக சொல்லணும் அந்த ஃபார்ம் எடுத்து எப்படி நான் தியேட்டர் பீஸாக பண்ணுறேன் அது பண்ணும்போது எவ்வளோ விஷயங்கள் வேறு வேறு மாதிரி நான் கொண்டு வர நினைக்கிறேங்கிறது தான் இந்த பீஸோட விஷயம் இது வந்து வயல் குவாரி சொல்லிட்டேன் அப்புறம் சொன்னாங்கள்ல திருவண்ணாமலை தேரடி மாலில் வயலில் இந்த மாதிரி வேறு வேறு ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை நான் நூறு இது நூறாவது ஷோங்கிறது இது எண்ணிக்கை தான் தவிர அது நூறுங்கிறது எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதனால் செந்தில் வந்து கேட்குற நேரம் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பராசக்தியில் வந்து சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஒரு விஷயம் ஒரு மகா பிரம்மாண்டமான ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அது எனக்கு தேவை ஸோ செந்தில் கேட்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இங்கேருந்தெல்லாம் கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம் இங்கெல்லாம் கிளாஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய தடவை அப்போ அந்த நேரம் நான் சொல்லுவேன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இடம் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செஞ்ச புண்ணியம் எப்படி கிடச்சிருக்கும் இந்த இடத்துல அதுவும் அந்த ரவுண்டு எத்தனை பேர் பார்த்து பார்த்துட்டு வெளியிலேயே பார்த்து பார்த்துட்டு போவாங்க எத்தனை பேர் உள்ளே வர முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க எத்தனை பேர் இங்கே பூந்து எப்படியாவது ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணிடணும் நடிப்பு கிடைக்காட்டியும் வேறு வேறு வேலை செஞ்சு எப்படியாவது நடிகனாகணும்னு எவ்வளோ கனவுகளில் இடம் இந்த இடம் இந்த இடத்துல நான் பண்ணுறது எனக்கு பெருமை எனக்கு புண்ணியம் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அதனால் இந்த நூறு நூறுன்னு சொல்லும்போது எனக்கு அது நம்பர் தான் என்னோடய நம்பர் வேறு ஒரு நம்பராக இருக்கலாம் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இடத்துல பண்ணது செந்தில் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் கொடுப்பாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபது பேர் கூப்பிடுங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு இங்கே வந்தால் எல்லோரும் வந்து அங்கே இங்கே வச்சு நின்ன உடனே இவருக்கு என்ன நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஐயோ நான் இதெல்லாம் வரல அப்படின்னு ஸோ பிரம்மாண்டமாக அவர் பண்ணிட்டார் இந்த நிகழ்வை ஸோ அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள்லாம் வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நான் வந்து ப்ரெஸ் அப்படின்னு நான் ஷோ பண்ணவே இல்லை பண்ணுவேன் யாராவது வருவாங்க ஏதாவது கேட்பாங்க இப்போ ஹிந்துவில் இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் கேட்டுட்டு எழுதுகிறாரு ஆனால் நீங்கள்லாம் என்னை வந்து ரொம்ப இந்த நூறாவது நாள்னு சொல்கிறத நீங்கள்லாம் தான் வந்து பிரம்மாண்டமாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கீங்க நிக்கல் முருகன் இருக்காருன்னு அவர் முகத்தை பார்த்ததுமே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இங்கே ஏதோ ஒன்று நடக்குது என்னவோ பண்ணுறாங்க இது யார் என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியலை அப்படின்னு எங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டோம் சூத்திரதாரி அவர் ஸோ இதுதான் வேறு ஏதாவது கேட்கணுமா இந்த காஸ்டியூம் நான் டிசைன் பண்ணது நட்டேஜ் சொன்னார் ஸ்ட்ரகிள்னு காட்டுறத வந்து நம்ம எப்படி மேக்கப்பில் ஒருத்தர் தலித் ஒரு பாடகர் நாடக இயக்குனர் நடிகர் 
அவர் சொன்னார் நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை அவர் வந்து சொன்னார் நீங்கள்லாம் எப்படி நீங்கள் என் தலித்தோட கஷ்டம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்து டாக் மேக்கப் போட்டுட்டு தலித்துன்ட்டு நீங்கள்லாம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு என்ன உணர்வு இருக்குது அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்டார் ஸோ நான் சொன்னேன் கஷ்டங்கிறது கலரில் இல்லை எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் நான் வந்து டார்க் பண் அந்த நேரம் நான் கருப்பாக இருந்திருக்கலாம் அந்த நேரம் நான் ஸ்கின்னு டேன் ஆகியிருக்கலாம் இல்லை டார்க் ஒரு அந்த இடத்துக்கு தேவைப்பட்டிருக்கலாம் அதனால் இந்த ஆரோ வந்து நட்டேஷ் தான் டிசைன் பண்ணார் ஏன்னா அவர் பெயிண்டர் இயக்குனர் ஆக்டர் கூத்துப்பற்றை அவர் தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கார் இப்போது ஸோ இந்த ஆரோ வந்து ஒன்று நான் மேலே போகவும் முடியலை கீழேவும் போக முடியல ஸோ இந்த அளவில் தான் என்னோடய ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தா ஒரு ஒரு மக்களுக்கு எவ்வளோ ஹை கிளாஸில் இருக்கவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸி லோவில் இருக்கவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மிடிலில் இருக்கவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அதை இது பண்ணுறதுக்கு தான் நான் நடிக்கும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோடய ஆக்டர் ஆடியன்ஸும் இந்த ஸ்பேஸ் எந்தெந்த ஸ்பேஸில் பண்ணுறேனோ அது என்னோடய கோ ஆக்டராக நான் பார்ப்பேன் ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் என்ன எனர்ஜி கொடுக்குதோ இன்றைக்கி நான் பண்ணது நேற்று பண்ணலை நான் அதுக்கு முன்னாடியும் பண்ணலை ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்குற எனர்ஜி தான் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி பண்ணதோட என்னோடய லெவல் அது ஆடியன்ஸை வந்து நான் என்னோடய கோ ஆக்டராக யூஸ் பண்ணுவேன் அவங்கள வெறும் ஆடியன்ஸாக உட்கார வச்சுட்டு என்னை பாருங்கள் என்னை பாருங்கன்னுங்கிறதுல எனக்கு அவ்வளோ இது இல்லை ஸோ அந்த ஆடியன்ஸோடு விளையாடும் போது இவரும் சரி இந்த அம்மாவும் சரி எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க ஆஸ் அ கோ ஆக்டராக என்ன பண்ணுறது இவரும் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப அந்த அந்த ஸ்பேஸ் என்ன கிரியேட் பண்ணுது பார்த்துக்க இருக்கவங்களுக்கு எப்படி நான் நடிக்கிறேன் இல்லாமல் அவங்களோட ஃபீலிங்கை பார்க்க முடியுது அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கிராமப்புறங்களை வந்து இந்த மாதிரியான கவிக்கள் வந்து இவங்கள மாதிரி நபர்கள் வந்து கிராமப்புறங்களை சென்ட்ரல் ரேஞ்சாக இன்னும் கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் ஆகும்னு நான் திங்க் பண்ணுறோம் இதை பற்றி நாலு சவத்துக்குள்ளே இல்லாமல் ஒரு சில கிராமப்புறங்கள் இப்போவும் இந்த 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 மாதிரி ஒன்று கட் கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இதை பற்றி என்னென்ன நினைக்கிறேன் கிராமப்புறங்கள் போகிற ஷோ பண்ண பல ஐடியாஸ் இருக்கா புரிசை அப்படி கண்ணப்ப தம்பிரான் தெரு தெருக்கூத்து நாடக மன்றம் இருக்குது அங்கே ஒவ்வொரு முறையும் நாடக விழா நடக்கும் அது இல்லாமல் பத்து நாள் கூத்து நடக்கும் அப்போ அங்கே கூத்துப்பற்றையும் சேர்ந்து நிறைய குரூப்ஸை இன்வைட் பண்ணுவாங்க நாங்கள் எல்லாருமே நாடகம் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் இங்கே சென்னையில் வெளியில் இருந்தோம் அப்போ அந்த மக்களோட பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு நம்ம தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் வில்லேஜில் இருக்கவங்களுக்கு இது புரியாது சிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் புரியும் அவங்க ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப காமாக ஒன்றும் இல்லாமல் நல்லா பார்த்து ரசிக்கிறாங்க நமக்கு தான் கேள்விகள் இருக்குது என்ன இது எதுக்கு அது எதுக்கு இது எத்தனை ஏன் இவ்வளோ தடவை பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு ஸோ கிராமத்தில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க நான் தேவதைன்னு ஒரு படம் பண்ணும்போது நான் எல்லோரும் ஒர்க் முடிஞ்ச பிறகு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லோரையும் உட்கார வச்சு இது பண்ணினேன் ஜஸ்ட் அங்கே இருந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு சும் பண்ணி காட்டினேன் அப்போ அங்கே இருந்த வந்திருந்த அத்தனை பேரும் ரில வேலை செஞ்சு முடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணி அதை பார்த்து ரசித்த விதம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப் அங்கே அதை வந்து தான் நாசர் வந்து இளையராஜா சார்கிட்ட சொல்லும்போது என்னோடய குரலை வி ஒரு விதமாக இருக்குதுன்னு ஸோ அந்த பாட்டை பாடுறதுக்கு என்னை கூப்பிட்டாங்க நான் பாடினேன் ஸோ ஒரு இடத்துல பண்ணுறோம் அது வேறு மாதிரி போய் சேருது கிராமத்தில் போய் பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சில வேலை காரணமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் டெய்லியும் ரொட்டி ரொட்டி ரொட்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கனால ரொட்டீனில் இருக்கனால நம்ம அதை பற்றி இப்போ நான் ரொம்ப நாள் விட்டுட்டேன் நாலு வருஷம் பண்ணவே இல்லை ஸோ அம்பை லக்ஷ்மி அம்பை எழுத்தாளர் இருக்காங்களே அவங்க வந்து மிசோரத்தில் எழுத்தாளர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நாடகம் சினிமா அதாவது டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தெட்டு வரைக்கும் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் அதில் இருபத்தாறாம் தேதி இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன் எனக்கு என்னென்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு பண்ணிட்டேன் நான் தொண்ணூற்றி மூணை போய் நாங்கள் பண்ணணுமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது ஸோ சான்ஸே இல்லை தினமும் ஒரு ப்ரோக்ராம் ரெண்டு ப்ரோக்ராம் சேர்ந்ததுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கூட பண்ணியிருக்கோம் விடாமல் ஏழு நாள் வந்து தொடர்ந்து பண்ணி நான் வந்து இன்றைக்கி நூறை முடிச்சுருக்கேன் ஸோ நூற்றி ஒன்று தான் அங்கே இருக்கும் தவிர என் இடத்துல இது இருக்கணும் அப்படின்னு என்னோடய ஆசை
கோபாலகிருஷ்ணன் கோயிட் நிறைய இருக்கு மூணாவது இது பண்ண போறீங்கன்னு தெரிஞ்சது அதுல ஏன் தலித்தை கொண்டு வந்து அதை வச்சிருக்கீங்க அதுக்கு அதுவும் நந்த நேரம் முக்கியமா நீங்க எடுத்து சூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் என்ன அவரை பத்தி நிறைய புரிஞ்சிருக்கீங்களா அதை அதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ஃபீலிங்ஸ் இருந்திருக்கும் அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்படுற நீங்க உணர்ந்தீங்களா நான் படம் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் நந்தனார் சரித்திரம் ஸோ அதில் வந்து எப்படி ஒரு ஷாட்டில் இந்த வருகலாம ஒரே ஷாட்டில் தான் இருக்கும் அது அவர் நடந்து வந்துகிட்டே இருப்பார் அப்படியே இருக்கும் அந்த ஷாட் அப்போது அதை பார்த்து நான் எங்களுக்கு வந்து கூத்துப்பற்றையில் நடிப்புங்கிறது வந்து வெறும் நடிக்கிறது மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க மியூசிக் கேட்கணும் பாட்டு டான்ஸ் இருக்கணும் டான்ஸ்னால் பரதநாட்டியம் இல்லை கோயிலாட்டம் மயிலாட்டம் தேவராட்டம் தப்பாட்டம் எல்லாமே பண்ணணும் அப்புறம் வந்து அதே போல் மார்ஷியல் ஆர்ட் எல்லாம் கற்றுக்கணும் ஸோ மார்ஷியல் ஆர்ட்டும் இந்த ஃபோக் ஃபார்மும் கற்றுக்கிட்டனால தான் நான் இவ்வளவு பண்ணுறேன் யோகா இருக்கனால மற்றபடி நான் ஒன்றும் டான்ஸர் இல்லை நான் ஒன்றும் சிங்கர் இல்லை அதோட அனுபவம் எனக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்குன்னு எனக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆசை லலிதா பத்மினி ராகினி மாதிரி எங்கள் நாங்கள் மூணு பேர் அப்படி வரணும்னு எங்கள் அக்கா கலாக்ஷேத்திராவில் எல்லாம் படித்தாங்க எனக்கு சுத்தமாக டான்ஸ் வராது எனக்கு ஃப்ரீ மூமெண்ட் என் உடல் மூலமாக நான் என்ன டான்ஸ் பண்ணுறேனோ இல்லை என்ன க்ரியேட் பண்ண விரும்புகிறேனோ அதான் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ இந்த பண்ணும்போது எல்லாருமே நான் ஒரு டான்ஸர்னு தான் நினப்பாங்க ஆனால் அது இல்லை இப்போது நீங்கள் ஏன் நந்தனார் எடுத்தேன்னா நான் முத்துசாமி சார் வீட்டில் இருக்கும்போது அவர் நிறைய பாட்டு நாதஸ்வரம் ஒரு நாளைக்கு போகும் ஒவ்வொரு நான் போயிட்டுருக்கோம் எங்கள் அப்பாவும் வந்து பித்துக்குழி முருகதாஸ் அப்புறம் எல்லாரோட பாட்டும் போடுவார் போடுற நேரம் அந்த பாட்டை நாங்கள் சும்மா காதில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் என்னை பண்ண சொல்லும்போது எனக்கு வந்து இந்த வருகலாமோ நான் என்னை யாராவது பார்த்துட்டு கண்டுக்காமல் போனாங்கன்னா நான் அவங்கள்ட்ட போயிட்டு ஹாய் அப்படிமே அப்போ அவங்க முகத்தில் ஒரு அசடு வழி இல்லை ஸோ அது பார்க்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ இது எதுக்கு இந்த வருகலாமோ வருகலாமோன்னு கெஞ்சணும் அப்படின்னு தென் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் மியூசிக்லேயும் பரதநாட்டியத்திலையும் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த பதம் ஸோ இந்த பக்தியை வந்து எப்படி உடச்சி பார்க்கலாம் பக்திங்கிறது எனக்கு கெஞ்சிறதோ இல்லை சாமிகிட்ட போயிட்டு ஓ இவ்வளோ அழகாக இருக்கே அப்படின்னு பெருமையாக பேசுகிறதோ இஷ்டம் இல்லை சாமியை திட்டணும் அதுவும் ஒரு வகையான அன்பு தான் ஸோ அப்போ இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இதில் நிறையா சான்சஸ் இருந்தது ஸோ அதனால் இது நடிகர்கள் <laughs> இல்ல நான் வந்து கலைமயம்னு கூத்துப்பற்றை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு நான் கலைமயம்னு பாவ உங்க கை வலிக்குதா இல்லாடி உட்காந்துக்கிறீங்களா நான் கூத்துப்பற்றையிலிருந்து வெளியே வந்துட்டு நான் கலைமயம்னு ஒரு குரூப் ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் எல்லார் பேரும் கலையில் தான் ஆரம்பிக்கும் கலைவாணி கலைவாணன் மாணிங்கிறனால ராணி கலைச்செல்வி கலைச்செல்வன் எங்கள் அம்மா அப்பா அந்த மாதிரி பேர் வச்சுட்டாங்க ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே ஆர்ட் லைனில் தான் இருக்கோம் ஸோ அதனால் என்ன பேர் வைக்கலாம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பேர் வைக்கலான்னதும் நான் யோசித்தேன் கலைங்கிறது ஆர்ட் அதோட நம்ம வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லார் பேரும் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது என் தம்பி சொன்னார் மயம் மயம்னா சிவமயம் அன்பு மயம்ங்கிற மாதிரி கலை மயம் அப்படின்னு மயம் வைக்கலான்னு சார் கமலஹாசன் சரும் சொல்வார்கள் ஒன்பே சிவம் சிவமே மயம் முந்தி மயம் ஸோ அதனால் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இடத்துல சொல்லிக்க பெருமைப்பட்டுக்கிறேன் ஸோ என்னோட நான் இன்றைக்கி நடிகையாக இருக்கிறதுக்கு வந்து சிவாஜி ஐ அப்பாவும் கமல் சரும் வந்து என் உடம்பில் நிறையா இருப்பாங்க ஸோ அவங்க நான் பார்த்து பார்த்து ரசித்ததுலேருந்து நான் ஒரு நடிகை அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க நடிகர்களை இந்த கலைமயத்திலேருந்து நான் உருவாக்கும்போது நான் கற்றுக்கும்போது நிறையா மில்ட்ரி ரூல்ஸில் இருக்கும் நாங்கள் ஆக்டிங் கற்றுக்கும்போது ஒரு டிசிப்ளினில் நிறையா இருக்கும் பட் இப்போ வர ஆக்டர்ஸுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இருக்கனால வேறு வேறு விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு வரனால அந்த டிசிப்ளினை எதிர்பார்க்க முடியுதில்லை ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே 
நடி நடித்தா போதும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது டிசிப்ளின்ங்கிறது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மில் கட்டாயம் தேவை அது எல்லா இடத்துலையும் அது தேவையாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு யாரெல்லாம் ரெடியாக இருக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் போருக்கு போய் சண்டை போட ரெடியாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் அதில் போக முடியும் அதே போல் ஆட்டும் வந்து அதுக்கு நீங்கள் டெடிக்கேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இறங்க தயார்னா தான் அதில் போகலாம் ஸோ எனக்கிட்ட வரும்போது நிறையா சிலத்துக்கு மணி சாரோ சுதா அவங்க வந்து அவங்க ஆக்டர்ஸ் எல்லாரையும் தங்கம் வெப் சீரீஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க ஒர்க்னால் என்கிட்ட கொடுத்துடுவாங்க ஸோ அவங்க ஒரு குழந்தையை கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுப்பாங்க சார் நான் ஒரு ஆயாவாக இருந்தால் அந்த குழந்தைய எப்படி எடுக்க முடியுமோ நான் எடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் நடிப்பு நாங்கள் கொஞ்சம் தான் சொல்லி கொடுக்க முடியும் நீங்கள் வருஷ கணக்கில் கற்றுக்க போகிறது இல்லை மூணு மாதத்தில் என்ன கற்றுக் கொடுக்க முடியும் இல்லை அப்படி இருக்கிற நேரம் அந்த ஆக்டர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து ஒரு பயிற்சினா இன்ன வரைக்கும் இப்போது நீங்கள் இப்போ பேசிக்க இருக்கும்போது ஒரு ஒர்க் ஷாப் இருக்குதுன்னா உங்களையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் அங்கே போயிடுவேன் ஸோ இன்ன வரைக்கும் நான் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு பேக்கை போட்டுட்டு தண்ணி பாட்டில் எடுத்துகிட்டு ஓடிட வேண்டியதான் ஸோ ஆக்டர்ஸுங்கிறவங்க தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் எதையோ கற்றுக்கிட்டு இருக்கணும் எல்லா விஷயமும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வர்ற ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா நம்மளும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண முடியும் உங்கள் பார்வையில் ஒரு நடிகராக இவரை ஜெயிக்க முடியும்னா எந்த தகுதியை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இன்றைக்கி பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னாரின் மகன் மகள் என்பது தகுதி அல்ல அடையாளம் என்று மட்டுமே சொல்லப்படுகிறது நான் வந்து அந்தந்த ஃபேமிலியில் வந்தால் தான் அவங்க நடிகர் அப்படிலாம் நினைக்கிறது இல்லை ஒருத்தவங்க விருப்பத்தோடு ஆர்வத்தோடு வந்தாங்கன்னா அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாரத்தில் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் அவங்களுக்கு எந்தெந்த ஏரியா ஒர்க் பண்ணணும் அதை அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டோன்னா அவங்க டென்ஷன் டைட் ஆகிடுவாங்க டைட் ஆகிட்டாங்கன்னா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நான் அந்த விஷயத்த விளையாடிக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்கள்ட்ட ஸோ விளையாட 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 அவங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து வெளியே வர்றது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஸ்டி ஸ்டிஃப்னஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுக்கணும் அது தான் நான் மெயினாக ஒர்க் பண்ணுவேன் மொதல் ஒரு ஆக்டரை அவங்க இயல்பு கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் எல்லோரும் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபேமிலியிலேருந்து வரவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த அடையாளங்களோடு வர்றாங்கன்னு அந்த அடையாளத்தை உடைக்கிறதுக்கு அவங்களும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க பாவமாக இருக்கும் சில நேரத்துக்கு சில பேரை இது அப்பா மாதிரி இருக்க நீ இவரை மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதே புளையன் மாதிரி தான் நான் வந்து புளையனாக பிறக்கிறதுக்கு நான் பிளான் பண்ணிவிட்டா வந்தேன் நான் பிறந்துட்டேன் பேர் வைக்கும்போது தான் பத்து நாளைக்கு பிறகு பேர் வைக்கும்போது தான் இன்னார் எனக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்குறாங்க அது வரைக்கும் நான் யாருன்னு தெரியலை அப்போ நான் வந்துட்டேன் அதே போல் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கும் சிரமம் இருக்குது அதையும் நம்ம மதிக்கணும் அவங்கள அப்போ தான் அவங்கிட்டருந்து பெஸ்ட்டு எதிர்பார்க்க முடியும் இல்லைன்னா நான் ஒனி அவரோட பையன் பையன் பையன்னா போச்சுடா வேஸ்ட்டு நான் வந்ததே அப்படின்னு ஆகிடும் ஹீரோயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஊர் பொண்ணுங்களை வந்து சூஸ் பண்ணுறது இல்லை இது இது வந்து காலாங்காலமாக டேரக்டர் சாருக்கு தெரியும் இது போல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஏன்னா இவ்வளோ நீங்கள் நீங்கள் ஒரு இது வைக்கிறதுனால நான் உட்ட சொல்கிறோம் என்ன ரீசன் நம்ம ஊர் பொண்ணுங்களை சூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இருக்கிற நடிகர்களை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் நீங்கள் எவ்வளோ பேரை இறக்குமதி பண்ணுறாங்க அந்த டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஓகே அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஓகே வேறு யார் நடிகர்கள் நடிகைகள் இருக்காங்க இல்லை இல்லை அதுக்கு யோசிக்கலை சொல்லலை சொல்கிறது நமக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கும் உடைக்கணும் இல்லை சும்மா எல்லார் பேரையும் சொல்ல முடியாது பெஸ்ட்டாக ஆமாம் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறவங்க இப்போ காலகட்டத்தில் நிற்கிறாங்கன்னு இருக்குதுல்ல அப்போது அந்த நடிகை இப்போ தேடி போகிறாங்கல்ல ஸோ உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் நீங்கள் எல்லா நார்த் இந்தியன்ஸையும் வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து வரவங்கள குறையாக சொல்ல முடியாது நான் வந்து இப்படி பேசுகிறனால மழுப்புறேன்னு நினைக்க வேணாம் சில பேர் திறமைக்காக வேண்டி வந்து கஷ்டம் குஷ்பு இருக்காங்க இல்லை அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆக்ட்ரஸ் நம்ம சரியாக இன்னும் அவங்கள யூஸ் பண்ணிக்கலன்னு ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய சிம்ரன் எவ்வளோ பெரிய ஆக்ட்ரஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்ட்ரஸ் எங்கேருந்து வந்தாங்க அங்கேருந்து தான் வந்தாங்க ஸோ எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு பக்கம் இருக்குது எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோன்னு ஆனால் 
இது வந்து டைரக்டர்ஸ் திங்க் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருமே ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ இங்கே ரெண்டு ஆக்ட்ரஸ் இருக்காங்க இவங்க எத்தனை கம்பெனி ஏறி ஏறி போய் இறங்குறாங்க ஓகே அவங்க இருக்காங்க நான் அவங்கள்ட்ட அப்பயே சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ ஏறி ஏறி இறங்குறாங்க எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது ஸோ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க கூட்டத்தில் நில்லுங்க நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறீங்கல்ல தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நான் வரேன் நான் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு இவ்வளோ ஃபுல் டைம் தியேட்டருக்குன்னு ஒர்க் பண்ணுறோம் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஃபிலிமுக்கு எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்க தெரியணும் தன்னன்னு தெரியணும் அது தெரிஞ்சுன்னா அவங்க ஆக்டர் தான் ஆனால் என்ன பண்ணிடுறாங்க நாடக நடிகர்னால் ஒரு கூட்டத்தில் நிற்கிற மாதிரியோ இல்லை ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு சோகமானதோ இல்லை வேறு மாதிரி கேரக்டர்ஸை ஏன் கொடுக்குறாங்க இப்போ சோ குரு சோமசுந்தரம் இன்னைக்கு வந்து நாடகத்தில் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் நிற்கிறார்ல ஸோ எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு ஸோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஈஸியாக பார்க்க முடியல அவங்களும் சில ஸ்ட்ரகிளோடு வர்றாங்க இந்த பிஆரோ நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணணும்னா தமிழ் ஆக்டர்ஸுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ரைட் வந்துட்டாங்கன்னு நீங்கள் அவங்கள வந்து இது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நீங்கள் இன்னைக்கு நாலுங்கிறனால நீங்கள் எவ்வளவுக்கு வந்து எத்தனை தமிழ் தெரிஞ்ச நடிகைகளுக்கு எங்கே இடம் இருக்குது நடிகைகளுக்கு ஸோ மெ மெயின் ரோலுக்கு ஹீரோஸ் வந்துடுறாங்க எவ்வளவுக்கு நம்மளும் அவங்கள புஷ் பண்ணுறோம் ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ என்கிட்ட வந்ததில் இப்போ வந்து பவானிஸ்ரீ வந்து என்ட்ட கிளாஸ்க்கு வந்தவங்க ஸோ யார் என்ன ரோல் எனக்கு ரோல் என்ன முக்கியம் எனக்கு ரோல் என்ன அப்படின்னு ஒரு ரோலை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்க நான் வந்து காட்டுறேன்னு ஸோ உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம சில விஷயங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி கேரக்டருக்கு தேவைங்கும் அதுலேயும் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த இன்னையிலேருந்து இந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆள் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் மாறுவாங்க ஏன்னா நேராக போய் நம்ம சான்ஸ் கேட்குறது கஷ்டங்க கம்பெனி கம்பெனியாக இருக்கு ஆனால் உங்களால் முடியும் ஒரு டைரக்டர்கிட்ட இவங்க சிறந்த நடி நல்ல நடிக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொல்கிறது நான் நடிகர்களை குறையே சொல்ல மாட்டேன் நடிகர்களுக்கு நடிக்க தெரியலைன்னா கூட குறை சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா வேலை வாங்க வேண்டியது டைரக்டரோட வேலை ஓகே ஸோ டைரக்டர் வந்து அந்த நடிகர்களை யாரை செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட மொத கதையை சொல்லணும் நம்ம இன்னும் கதைகளை பொத்தி பொத்தி வச்சுக்கிறோம் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இன்னொன்று போய் சொல்லிடுறாங்க ஸோ நம்ம அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணும்போது அப்புறம் வந்து பா அந்த கதையை நம்ம நாங்கள் ஆக்டர்ஸ் எவ்வளோ பாதுகாக்க வேண்டியிருக்குது ஓகே சார் ஒரு படம் ஒண்ணு சொல்றதுக்கு சந்தோஷம் தான் படுறேன் நான் வந்து போய் கேட்குறேன் நான் என்ன என் ரோல் என்னன்னு நீங்கள் தானேம்மா ஹீரோட அம்மாம்மா நீங்கள் யார் நான் யார் நீங்கள் ஹீரோட அம்மா எல்லாருமே அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ நானும் ஒரு பெரிய நடிகர் அவரோடும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்த பையனுக்கு அடிக்க வராங்கன்னு எங்களை துரத்துறாங்க எல்லாம் முடித்த பிறகு ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் என்ன ரோல் பண்ணுறீங்கன்னு அப்போ நான் சொன்னேன் ஹீரோவுக்கு அம்மான்னு சரி நான் சாப்பிட்டு வரேன் நீங்கள் சாப்பிட்டு முடியுங்கன்னு திருப்பி வந்து கேட்டார் என்ன ரோல் பண்ணுறீங்க ஹீரோவுக்கு அம்மா இதில் ஹீரோவுக்கு அம்மாவே இல்லையேன்னு நான் அத்தனை தடவை கேட்டேன் டேரக்டர்கிட்ட கேட்டேன் யாருமே சொல்ல மாட்டேன்னா அப்போது நடிகர்களை நீங்கள் எப்படி பிளேம் பண்ண முடியும் நாங்கள் நடித்தோம் ஹாஃப் டே முடிஞ்சிருச்சு ஹாஃப் டே நான் ஹீரோ அம்மாவாக நடிச்சிருக்கேன் அப்போது ஸோ இதை வந்து இதுக்கு ஒரு விஷயம் வரணும் இப்போ வந்து இங்கே இப்போ சொல்கிறீங்கல்ல இப்போ சுதாலாம் வச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் பண்ணுறாங்க ஓகே கேரக்டரை பற்றி அனலைஸ் பண்ண விடுறாங்க கம்ப்ளீட் குரூப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க நான் தங்கம்ங்கிற சீரியலுக்கு அவர் பேருனா காளிதாஸுக்கு ப பவானிஸ்ரீ சாந்தனு மூணு பேருக்கும் ஒர்க் பண்ணேன் ஓகே 
ஸோ அவ்வளோ ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஒர்க் பண்ணது சுதா எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க கலை நான் வந்துட்டேன் கலை அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் ரெண்டு நாள் ஆகும்னு சொன்னீங்க ஏழு நாள் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை அஞ்சு நாள்லே முடிஞ்சிருச்சு அவங்கெல்லாம் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ அதை சொன்னேன் எப்படி அப்படின்னு எல்லாம் டக் டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு கலை ரெண்டு நாள் ஃப்ரீ எக்ஸ்ட்ரா அப்போ அப்போ நினச்சிக்க எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து பணம் மிச்சம் ஸ்டேயிங் ஃபுட்டு எல்லாத்துக்கும் மிச்சம் இருக்குல்ல அப்போது அது வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு லாபம் தானே அப்போ அந்த படம் எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க ஓகே நான் ஒர்க் பண்ணத்துக்கு சொல்லலை டீம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு அந்த நம்பிக்கையில் நீங்கள் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது ஆக்டர்ஸும் சீக்ரெட்டை வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு என் ரோல் சீக் சீக்ரெட் நான் ஃபோட்டோ என்னை எடுக்கவே மாட்டேன் நான் ஒரு படம் பண்ணும்போது என்னை சும்மா ஒரு ரோல் வந்தால் கூட நான் என்னை எடுக்க விட மாட்டேன் ஃபைனலாக வந்து படம் முடிஞ்ச பிறகு தான் தெரியும் இப்போ நீ கூட ஒருத்தர் ஃபோட்டோ எடுக்க வந்தார் நினைக்கிறேன் அவரான்னு தெரியல யார் ஸ்டில் எடுக்க வந்தாங்க ஸோ உடனே அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து என் முன்னாடி நின்றாங்க அவங்க சொன்னாங்க அவங்க ஸ்டில் எடுக்க வந்திருக்காங்க ஸ்டில் எடுக்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் உள்ளே போயிட்டு நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னை ஸ்டில் எடுக்கக்கூடாதுன்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க இது லாஸ்ட்டில் கூட கொடுக்கலாம் பட் அந்த என்ட்ரியாக அந்தனால் அந்தளவுக்கு அவ்வளோ பொசிசிவாக இருப்போம் நம்ம எங்கள் ரோலில் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் கொண்டு பல முன்னாடி அப்படி தானே ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கதை பஞ்சம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ எவ்வளோ பண்ணையாரும் பத்மினியும் எவ்வளோ ரசித்தோம் எல்லா கதையும் இருக்குது இல்லை ஸோ ரசி நம்ம கொடுத்தோம்னா வாங்கிக்கிறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்காங்க ஆடியன்ஸ் சினிமாவில் எத்தனை படங்கள் நடிப்பு பற்றி வந்துட்டு வெளியே வருது நடிப்பு பற்றி வராமே நிறைய படங்கள் ஜெயிக்குது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போது நடிப்பு பற்றைக்கு வர்றனால தான் ஒருத்தர் நடிகர் ஆகிறாங்கன்னு இல்லை சத்யராஜ் சார் இருக்கார் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் எப்படி தன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அவர் தன்னை ப்ரிப்பேர் பார்க்குறது கேட்குறது எல்லா விஷயமும் இருக்குது அதில் எவ்வளோ ப்ரிப்ரேஷன் நடந்திருக்கும் ஸோ சில பேர் போயிட்டு பேசிக்காக ஒரு ட்ரைனிங் தேவைன்னு இப்போது நீங்கள் குழந்தைய ஒரு டான்ஸுக்கு அனுப்புகிறீங்க அப்போ வந்து ஒரு முறைப்படி இத்தனை வருஷம் கற்றுக்கணும்னு விரும்புகிறீங்கல்ல ஒரு கோர்ஸ் பண்ணுறீங்க முறைப்படி இருக்குதுன்னு இருக்குது அதே போல் இது பண்ணுறதுல என்ன தப்பு ஆக்டிங்கை மாத்திரம் ஏன் கேட்குறீங்க மற்ற கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இவ்வளோ லட்சம் கொடுத்துட்டு போய் படிக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு நம்ம ஒத்துக்கிறோம் நடிப்புக்குன்னு வந்துட்டா ஏ பைசா கொடுத்தா படிக்கணும் நடிப்பு வந்துடா நின்றுட்டு டைலாக் பேசுங்களே பார்ப்போம் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும்னு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்ன நினைக்கிறாங்க நின்றுட்டு பேசுனா டைலாக் இல்லை அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ கண்ணை யூஸ் பண்ணுறோம் பிரத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி பார்க்குறோம் என்ன பண்ணுறோம் பாடியை எப்படி அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இதாக இருக்கும் அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு சிறந்த நடிகனாக இருக்கும்போது நடிகனுக்கு எதுக்குங்க காஸ்ட்டு மொழி எல்லாம் நடிகன்னா அவனுக்கு தேவையே இல்லை அவனுக்கு வந்து இப்போ எத்தனை மொழியில் நடிக்கிறாங்க அவனுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் நீங்கள் படம் பார்க்குறீங்க ரசிக்கிறீங்க மொழி தெரிஞ்சிட்டு தான் எல்லா படத்தையும் பார்க்குறீங்களா ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் திணிக்க பார்க்குறோம் இந்த ஜாதியை திணிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லை அவங்களும் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வேணும்னு ஸோ அந்த இடத்த பிடிக்கிறது வந்து அவ்வளோ கஷ்டமாக தான் இருக்கும் தமிழ் சினிமா இருக்குல்ல மேடம் அந்த ஜாதின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கா இல்லையா இருக்குது இல்லைன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது வரும்போது ஜாதி பார்க்குறீங்களா பார்க்கலையா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் தேங்க்யூ